Og igen. Med denne video tager vi hul på et nyt emne, nemlig reaktionshastighed. Så reaktionshastigheden det er en måde at beskrive det faktum, at når en reaktion forløber, så bliver der dannet nogle produkter, og der bliver forbrugt nogle reaktanter. Og også at det er ikke alle reaktioner, der forløber lige hurtigt, og det er heller ikke alle reaktioner, der forløber lige hurtigt hele tiden. Så det er det, vi skal se på i den her video. Så jeg starter med at, se, at beskrive et eksempel, og så tager vi den derfra. Så en kemisk reaktion, det er i bund og grund elektroner, der bytter bindingspartner. Og for at et atom kan overføre sine elektroner til et andet atom, eller modtage elektroner fra et andet atom, så skal de røre hinanden. Så kemiske reaktioner de kan kun finde sted, hvis reaktanten de støder ind i hinanden. Og det er ikke nok med, at de støder ind i hinanden. De skal også støde ind i hinanden på den rigtige måde og med tilstrækkelig energi. Så derfor så vil forskellige reaktioner de vil forløbe med forskellige hastigheder, også selvom at reaktionerne til synlædende ligner hinanden. Så en reaktion, som vi kender fra dagligdagen, det er rustdannelse. Så i rust der reagerer jern med luftens dioxygen, og danner jernoxid. En anden reaktion, I har set, det er luftens reaktion med magnesium. Så her der reagerer magnesium med dioxygen og laver magnesiumoxid. Så det er begge to metaller, der afgiver elektroner til oxygen. Men rustdannelse det foregår langsomt, mens forbrændingen af magnesium det foregår hurtigt. Så det vi skal se på her først, det er, Hvordan kan vi egentlig øh, beskrive reaktioner? Det, der har betydning for en reaktions hastighed, er især temperaturen, reaktionen foregår ved, og koncentrationen af reaktanterne. Og det er det, vi skal se på i det næste. Så nu skal vi se på, hvordan vi kan beskrive reaktionshastighed. Hvis vi ser på, hvordan man beskriver hastighed for eksempel af en bil, jamen, så er det jo en ændring i position i forhold til en ændring i tid. Så man siger, at man har kørt 3 km på en time, og derfor så har ens hastighed været 3 km i timen. Hvis man havde kørt 3 km på en halv time, jamen så havde det været 3 delt med en halv, og så enheden er stadigvæk km per time, men så havde resultatet så været 6 km i timen. Når vi beskriver med i kemi, hvor hurtigt en reaktion forløber, så kan man vælge at se på, hvor hurtigt et produkt dannes, eller hvor hurtigt en reaktant forbruges. Vi kigger på den her reaktion, som også er gengivet i bogen. Her ser vi, at 5 bromidioner og 1 bromadion og 6 h ioner de reagerer og danner 3 dibrom, der er opløst i vand, og 2 vandmolekyler. Her der ser man, eller der er vist, hvordan reaktionen den ser ud, når tiden den forløber. Så til tiden 0, der blander man reagenserne sammen, og så efterhånden som reaktionen den forløber, 30 sekunder, 80 sekunder og 500 sekunder, kan vi se, at opløsningerne bliver mørkere og mørkere gule, fordi der hele tiden dannes dibrum, som giver det opløsning den her gule farve. Så hvis vi skal beskrive, hvordan ændringen, eller hvordan brum dannes, altså hvad hastigheden af reaktionen er, så kunne vi gøre det ved at skrive reaktionshastigheden op med det her det ligner et V, men det udtales ny, fordi det er et græsk bogstav, så kan det beregnes som ændringen i dibrumkoncentrationen øh, delta Br2 i forhold til ændringen i tid delta T. Hvis man skal skrive det op i en formel, så vil det være ny er lige med ændringen i den øh, aktuelle stofmængdekoncentration af dibrum delt med ændringen i tiden. Hvis man målte på den her reaktion med et spektrofotometer, så ville man kunne bestemme, hvad den øh, aktuelle stofmængdekoncentration af dibrum er til forskellige tider, og så ville man kunne afbillede det i en graf. Og det er den graf, vi ser her. Så her der har vi koncentrationen af dibrum, den aktuelle stofmængdekoncentration af dibrum, og herudaf der har vi så tiden. Hvis man så gerne vil vide, hvad er reaktionshastigheden? til tiden 100 sekunder. Så den måde, man kunne gøre det på, det er, at man kan sige, jamen, 20 sekunder før og 20 sekunder efter. Hvad er 
koncentrationerne her, og så kan man se, at der sker en ændring i dibrum, undskyld, i dibrum koncentration, og der sker en ændring i tid. Så til tiden 80 sekunder, der har vi den her øh, koncentration af dibrum, og 40 sekunder senere, til tiden 120 sekunder, der har vi den her stofmængde koncentration af dibrum. Vi kan beregne ændringen i dibrum koncentrationen til 4,1 gange 10 minus 4 mol per liter, og vi kan beregne ændringen i tiden 40 sekunder. Og så kan vi sætte tallene ind i vores formel og beregne reaktionshastigheden til 1,03 gange 10 i minus 5 mol per liter per sekund eller molar per sekund. Det er jo så ikke præcis reaktionshastigheden til 100 sekunder. Det er den gennemsnitlige reaktionshastighed i intervallet fra 80 til 120 sekunder. Og som vi kan se på kogen, jamen så ændrer kogen hældning. Og det er faktisk hældningen præcis i 100 sekunder, vi er interesseret i, fordi det er selve ændringshastigheden, der sker der, altså reaktionshastigheden. Så hvis vi i stedet for to og lave en tangent i præcis 100 sekunder, så kunne vi gøre det samme og sige, hvad er ændringen i tid, og hvad er ændringen i koncentration, og så få et resultat. Og så har vi reaktionshastigheden. Det her det var som sagt reaktionshastigheden for dannelse af dibrum. Vi kunne også have valgt at se på reaktionshastigheden som forbruget af bromadioner. Vi kunne lave samme øh, beregninger og sige ændringen i tid i forhold til ændringen i øh, stofmængdekoncentrationen fra 80 til 120 sekunder. Eller vi kunne vælge at lægge en tangent i præcis 100 sekunder. Vores hastighedsudtryk ny stjerne, det vil så se sådan her ud, og grund til, at vi har en, et minus her, det er fordi ændringen, eller rettere sagt reaktionshastigheden, den skal være positiv, men eftersom der sker et fald, jamen så bliver vi nødt til at have et minus med, så hele beregningen bliver positiv. Det vi også kan se her, hvis vi sammenligner med reaktionsskemaet, det er, at for hver gang vi får dannet tre dibrum, så bruger vi en bromadion. Og derfor så skal forholdet mellem de to parter her være en til en tredjedel. Altså ny går tre gange så hurtigt som øh, ny stjerne. Så nogle af de ting, der påvirker, hvor hurtig en reaktions hastighed er, som jeg sagde i starten af videoen her, det er reaktantens koncentration, altså hvor mange partikler er der i opløsningen eller i gassen, hvis det er en gas, det foregår i. Jo flere partikler, jo større sandsynlighed for, at de støder sammen. Hvis vi har et fast stof, der reagerer med en gas eller en opløsning, jamen så er det også afgørende for, hvor stor er overfladearealet den her reaktant. Temperaturen har en stor betydning, som vi skal se i næste video. Jo højere temperatur, jo flere partikler er der med den øh, rigtige energi, så reaktionen kan forløbe. Eller den fornødende energi, så reaktionen kan forløbe. Endelig, så kan man i nogle til nogle reaktioner tilsætte en katalysator, som får reaktionen til at forløbe hurtigere. Det kan være, at I kender det fra jeres biologiundervisning, hvor I har hørt om enzymer. Så enzymer, det er biologiske katalysatorer. Og endelig, så kan man også få en reaktion til at gå langsommere ved at tilsætte en inhibitor. Som jeg har nævnt et par gange, så for at en reaktion kan finde sted, så skal partiklerne støde ind i hinanden. Og det er ikke så svært at forestille sig, at jo flere partikler der er til stede, jo større er sandsynligheden for, at et sammenstød finder sted. Hvis der er en lav koncentration af partikler, betyder det, at der er langt imellem dem, og at sandsynligheden for, at to partikler støder ind i hinanden, er lille. Hvis der derimod er en høj koncentration, så er afstanden mellem partiklerne den er mindre. Der er større sandsynlighed for, at de støder ind i hinanden, og dermed kan reagere, og derfor så er reaktionshastigheden større. Hvis vi kigger på vores reaktion fra før, så er det muligt ved hjælp af eksperimenter at bestemme det, der hedder et hastighedsudtryk for reaktionen. Så hastighedsudtrykket 
det øh, viser, hvad reaktionshastigheden er, som, øh, som funktion af bromidioner, bromadioner og hoplusioner, altså de tre reaktanter, der er til stede her. Det man kan se, det er, at det er den aktuelle stofmængdekoncentration af reaktanterne, der indgår, og så en konstant, så hastighedsudtrykket her. Konstanten, den hedder hastighedskonstanten. Og vi kan også se, at h koncentrationen er større betydning end de andre øh, parter, fordi den indgår opløftet i anden. Så en ændring her vil have større betydning end en ændring i en af de to andre. Hvis vi prøver at kigge på vores graf her, så kan vi se, at der dannes hele tiden dibrum øh, i vores reaktion her, men at hastigheden, hvormed reaktionen forløber, altså tangenten til kurven, den bliver fladere og fladere, for til sidst at flade helt ud, når vi har brugt alle øh, bromadionerne. Og hvis vi så kigger på vores reaktionshastighed, øh, har der sagt vores hastighedsudtryk igen her, men så giver det jo god mening, fordi efterhånden som øh, reaktionen forløber, jamen så bliver der mindre og mindre øh, bromadioner og bromidioner i, i opløsningen, og derfor bliver de her led mindre og mindre. Det gør det her også, ikke i samme grad, fordi der er meget mere af det, men stadigvæk de formelle stofmængdekoncentrationer, undskyld, de aktuelle stofmængdekoncentrationer af reaktanterne bliver mindre og mindre, og derfor bliver reaktionshastigheden også mindre.